இசாய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் ஆண்டு ஒரு விதமாக சொல்கிறார் விசுவாசி பதறான் விசுவாசி பதறான் நம்ம ஆண்டவரை விசுவாசிச்சோம்னா நம்ம பதற மாட்டோம்னு ஆண்டவர் சொல்லார் அதனுடைய மறுபக்கம் என்ன பதறுகிறவன் விசுவாசி அல்ல புரியுதுங்களா விசுவாசம் எவ்வளோ கவலோ உங்களில் பெருகுதோ ஆண்டவரை நம்ம எவ்வளோ கோலம் விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளோ கோலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பதற்றம் மாறும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயம் மாறும் கவலைகள் மாறும் சந்தேகங்கள் மாறும் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்ன தெரியுங்களா ஆண்டவர் நம்ம விசுவாசிக்கிறது நம்மளில் நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்குறோம் ஆண்டவருக்கு எல்லா காரியங்களும் தெரியாதுண்ணே என்னை கேட்குற சகோதரனே சகோதரிய நண்பர்கள் தேவனுக்கு தெரியாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை மத்திய பத்தாம் தேதி முப்பதாம் வருஷம் சொல்லுது நம்முடைய தலையில் உள்ள முடிகள் எல்லாம் எண்ணம் இடப்பட்டிருக்குன்னு ஒவ்வொரு முடியும் தலையிலிருந்து ஒரு முடி கிழவிடுறது ஆண்டவருக்கு தெரியும்னு ஒவ்வொரு முடியும் தேவன் அதில் எண்ணம் இட்டுருக்கிறார்னு புரியுதுங்களா எல்லா முடிகளும் தேவனை எண்ணி வச்சிருக்கிறார்னு இல்லை ஒவ்வொரு முடிக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஒன்று கிழ விழுந்து நான் ஆண்டவருக்கு தெரியுமா நம்முடைய தலையில் இருக்கிற முடிகளுக்கு தேவன் அவ்வளோ கணக்கு வச்சுருக்கிறார்னா நம்முடைய இருதயத்தின் பாருங்க நம்முடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய வேதனைங்க இதெல்லாம் ஆண்டவர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம அப்படி நினைக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் வியப்பை அழிக்கவே அழிக்காது ஏன்னா ஆண்டவர் முடிவை ஆரம்பத்திலிருந்து அறிந்த தேவன் பாருங்க நம்ம என்ன யோசிக்க போகிறோம் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி தேவனுக்கு தெரியுமா அதுதான் ஏசாய நாற்பத்தாறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் முடிவை ஆரம்பத்திலிருந்து அறிகிற தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான தேவனுடைய பிள்ளைங்க நம்ம எவ்வளோ கோளை நீங்கள் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கோளை உங்களுடைய அற்புதங்களை நீங்கள் ஆண்டவருடைய காரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் மொத்தம் யாரும் முப்பத்தி நாலு ஆண்டு சொன்னார் நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாத ஏன் நாளை தினத்தை வடிவு அமைக்கிறது தேவன் நாளை தினம் அவருடைய கையில் இருக்கு அதனால் ஆண்டு சொன்னார் நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதீங்கன்னு பிலிப்பியர் ஆறு நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷத்தில் ஆண்டு சொன்னார் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்கன்னு ஏன் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தேவனால் தீர்க்க முடியும் எந்த ஒரு காரியமும் அவருடைய அறிவு இல்லாமல் அனுமதி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நடக்காது நம்ம எவ்வளோ கூட தேவனை விசுவாசிக்கிறோமோ அவ்வளோ கூட நம்ம சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தைரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கவலை பயம் சந்தேகம் இதெல்லாம் வர காரணம் என்ன தெரியுங்களா தேவன் மேலே நமக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறதா எவ்வளோ கூட நீங்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கூட நீங்கள் தைரியமாக இருப்பீங்க சமாதானமாக இருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க பதற்றப்பட மாட்டீங்க அதை தான் தெய்வம் சொல்கிறார் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசி பதறான் என்னை கேட்குற சகோதரனே சகோதரிய நண்பர்களே தெய்வன் மேலே நம்பிக்கை வைங்க தெய்வன் மேலே மட்டும் நம்பிக்கை வைங்க ஒருபோதும் தெய்வன் நம்மளை கைவிட மாட்டார் எவ்வளோ கவலை தெய்வனை நம்புகிறீங்களோ அவ்வளோ கவலோ தேவனுடைய கரத்தில் இருந்த நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை ஐஸ்வர்யங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சந்தோஷம் சமாதான நிம்மதி தேவனுடைய கருத்துலேருந்து வருது அவர் மட்டும்தான் சமாதான பிரபு நமக்கு சமாதானத்தை தரக்கூடியது அவர் மட்டும்தான் திருப்தியை சந்தோஷத்தை இந்த எல்லா நன்மைகளை தரக்கூடிய தெய்வன் மட்டும்தான் உங்களுடைய நம்பிக்கை தெய்வன் மேலே இருக்கட்டும் மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வைக்காதீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற காசு மேலேயோ உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருட்கள் மேலேயே நம்பிக்கை வைக்காதீங்க தேவன் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு விசுவாசிக்கிறவன் பதற மாட்டான்னு நீங்கள் பதறினீங்கன்னா நீங்கள் விசுவாசி இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துங்க திடப்படுத்துங்க ஒருமுகப்படுத்துங்க ஆண்டவரையே நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவர் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட மாட்டார் எனக்கு இருக்கிற சகோதரன் சகோதரிய நண்பர்களை ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக அமேன் அல்லேலுவியா